কেমন লাগছে আগে বল শুধু আমি কিছু কোথায় এসে লাগছে মানে আমি এটা ফোকাস করতে পারবো না ওই যে মেঘটা উঠছে এখানটাতে দেখ এদিকে তাকা এখানে পাহাড় এই তিন অক্ষরের শব্দের মধ্যেই রয়েছে এক অপার ভালোবাসার টান শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশ নদী বৃষ্টি পাহাড়ি গন্ধ কুয়াশায় ভেজা পাইন গাছের জঙ্গল খাদের ধার সূর্যোদয় ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে উঠতে চায় সুদূর আকাশে তাই তো বারবার ফিরে যাই তোমার কাছে তোমার টানে আমাদের এমনই এক ছটিকা সফরের গল্প শোনাব তোমাদের চলো আজকের পর্ব শুরু করা যাক আজকে তেইশ তারিখ তেইশে অক্টোবর কালকে আমাদের যাওয়া এখনো অ্যাজ ইউজুয়াল ব্যাগ গোছানো হয়নি এই হচ্ছে তার কারণ আমাদেরকে ব্যাগ গোছাতেই দিচ্ছে না শুধু উঠে পড়ছে আর ব্যাগ থেকে সব বের করে নেমে যাচ্ছে এখন রাত এগারোটা এই আমরা এখন বসছি ব্যাগ গোছাতে আর এটাই কিন্তু আমাদের কাছে ঘুরতে যাওয়া স্টার্টিং মানে শুধু জায়গায় পৌঁছে যাব বা ঘুরবো এই যে ব্যাগ গোছানো সবাই মিলে যাওয়া প্ল্যান করা কে কার কত জামা কাপড় নেবে সব মিলেই ব্যাগ গোছানো আর <laughs> আজকে পঁচিশে অক্টোবর বাইরে এখন দানার প্রচণ্ড প্রকোপ চলছে বেশ ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া আর এর মধ্যে আমরা যাচ্ছি নর্থ বেঙ্গল নর্থ বেঙ্গলের ট্রেন আপাতত ক্যান্সেল নেই শিয়ালদায় যেটা চেক করলাম এনকোয়ারি কিন্তু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আমি এখান থেকে হাওড়া যাব হাওড়া থেকে ট্যাক্সি ধরে আমি যাব শিয়ালদা শিয়ালদা থেকে রাত্রির এগারোটা কুড়ির পদাতিক এক্সপ্রেস ধরব অলরেডি লেট হয়ে গেছে ভাবছি বৃষ্টি কমবে বেরোবো এই করতে করতে লেট হয়ে গেছে আর অনি আর পুচকেটা আসবে হচ্ছে হাওড়া থেকে ওর বাপের বাড়ি হাওড়া মন্দিরতলা ওরা ওখান থেকে ডাইরেক্ট শিয়ালদা আসবে তো চলুন যাত্রা শুরু করা যাক পুরো ভিডিওটাতে কিন্তু সঙ্গে থাকবেন এখন ঘড়িতে নটা তেরো এই আমি হাওড়া নামলাম ওদের সঙ্গে দেখা হলো এখন আমরা গাড়িতে করে যাচ্ছি হাওড়া থেকে শিয়ালদা আর যেহেতু আজকে বৃষ্টি হচ্ছে সব গাড়িগুলো ভেতরে দেখুন এই জন্য প্রচণ্ড জ্যাম তো আশা করি ঠিক সময় পৌঁছে যাব আরও দুজন এবার আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে তারাও ট্রেন ধরেছে তারাও আসছে তো এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা রওনা দেব আশা করি ঠিকঠাক পৌঁছে যাব আবার ট্রেনে উঠে দেখা হবে প্রায় এক বছর পরে আবার ইন্ডিয়াতে ফিরে দেশের ব্লগ বানাচ্ছি লাস্ট এক বছর ধরে আপনারা শুধু সুইডেন ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক এসব জায়গাকার ব্লগ দেখেছেন এক বছর পরে আবার ভিডিও বানাচ্ছি একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট নিজের জায়গা নিজের জন্মস্থান উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি এবং আমার সঙ্গে সবচেয়ে এটা আমার এক্সাইটমেন্ট ওদের সঙ্গে আবার ফ্যামিলি ট্রিপ করছি এবং অরণ্য ও নাম অরণ্য তো অরণ্যের প্রথম অরণ্য দর্শন এবার হয়ে যাবে যদিও আমরা জঙ্গলে এক্সাইটলি যাচ্ছি না যাব পাহাড়ে বাট অরণ্যের প্রথম অরণ্য দর্শন কিন্তু এবার হয়ে যাবে তাই আপাতত ইউরোপের ব্লগ এখন এখানে স্টক থাকলো আবার ইন্ডিয়ার ব্লগ শুরু হলো ফ্যামিলি ব্লগ শুরু হলো আবার যখন আবার যখন আমি সুইডেনে ব্যাক করব তখন আবার সুইডেনের ব্লগ শুরু হবে
এই যে তোমার যে জুতোটা খুলে গেছে তুমি কি জানো তোমার জুতোর লেজটা খুলে গেছে জুতোর ভিদেটা এত ব্যস্ত কেন বিস্কুট খেতে অবশেষে পৌঁছেছি আমাদের সেকেন্ড এসি এইচ এ ওয়ান পৌঁছালাম আর আমরা এক্সিকিউটিভ লাউন্সে ছিলাম বেশ ভালো কিন্তু ছাপ্পান্ন টাকা পার হেড এক ঘন্টার জন্য দুজনের একশো বারো টাকা বেশ ভালো সুন্দর ব্যবস্থা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবার ট্রেনে ওঠা যায় আরও দুজন আছে ওরা একটু লেট হচ্ছে বাট ওরা পৌঁছে যাবে এই আমরা কোচে বসলাম পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ চারজন সবচেয়ে দুই বড় সদস্য সদস্য নাম্বার ওয়ান সদস্য নাম্বার টু একবার হাই করে দাও কোচমিত্র সাফ সাফাই বেডিং এসির কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবেন তাহলে ওখানে নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারও ফোন করতে পারবেন আমি কোচের ওই সাইডে থাকবো নিশ্চয়ই থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা খুব ভালো লাগলো এবার নতুন দেখলাম এটা এয়ার সিটি সির তাই না একদমই তাই হ্যাঁ নতুন খুব ভালো আমাদের আমাদের প্রথম থেকে এই নিও আচ্ছা আমাদের কি বলুন তো সবাই একটা করে কেবিন বলে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমরা রাজধানী দুরন্ত করি তো আমাদের রাজধানী দুরন্ত তো প্রত্যেকটা কেবিনে বলে পাপা আচ্ছা 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 কৌতূহলী মুখ নিয়ে দেখছে এই ছেলেটা কি করছে ক্যামেরা নিয়ে আর একজন একটুখানি বিমর্ষ তার খেলনাটা ভেঙে গেছে বলে বাঙালিদের ঘুরতে যাওয়া একজন বেচারা দুদু খেসি আছে বেচারা অসাধারণ একটা চা খাচ্ছি বড় মিষ্টি জল পরিষ্কার এটা কিন্তু আইআরসি খুব ভালোভাবে মেনটেন করছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এবং 
অনেক বছর আমি এক বছর পরে যখন এলাম প্রায় যাতায়াত করছি ট্রেনে তাহলে তো খুব ভালো লাগতো দেখুন একবার একটা ফোটা নিচে জল পর্যন্ত পড়ে নেই সবকিছু নিট অ্যান্ড ক্লিন একদম রাইট টাইমে পৌঁছেছি এক মিনিটও ট্রেন লেট না এর আগে যখন দার্জিলিং মেলে বা কাঞ্চনপন্না এসছিলাম সবসময় ট্রেন লেট ছিল কিন্তু পদাতিকে দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এর পর থেকে কিন্তু আমরা পদাতিকেই ইয়ে করব মানে যখনই টিকিট কাটবো পদাতিকেই কাটবো আর এত বছর পরে আমি তো যতবার বলেছি যে দেশে বিদেশে যেখানেই ঘুরি উত্তরবঙ্গ ঘোরার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে তো এখন বাইরে যাচ্ছি পার্কিংয়ে গাড়ি দাঁড়াচ্ছে আমরা মালপত্র রেখে একটু জল টল কিনে নেব তারপরে রওনা দেব কোলে নে কোলে নে কোলে নে অনেক দিন পরে একসাথে ওঠো एनजीपी थे बड़नो रास्ता और एन नतुन पार्किंग এই বাঁ দিকটাতে দেখুন এই সামনে হলুদ বোর্ডটা লেখা আছে আপনারা যারা আসবেন আগে সামনে গাড়িটা দাঁড়াতো এখন এখানে পুরো কনস্ট্রাকশানের কাজ হচ্ছে তাই পার্কিংটা হয়ে গেছে বাঁ দিকে পার্কিংয়ের জায়গাটা দেখিয়েছি কিন্তু পার্কিংয়ের জায়গাটা ওই যে নিউ জলপাইগুড়ি একটা ফ্লেভার ছিল না আগে ওই সামনে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকতো ওটা সামাও আমার আসলে খুব একটা মনে হচ্ছে নষ্ট হয়ে গেল অবশ্য কিছু ভালো জিনিসের জন্য তো সময় দিতেই হবে যাই হোক এতদিন পরে এসেছি আমরা হোমস্টে থেকে যে হোমস্টে থাকবো সেই হোমস্টে থেকেই গাড়ি বলে দিয়েছিলাম তো সব বলে দেবো গাড়ি ড্রাইভারের নাম্বারও দিয়ে দেবো কত টাকা লাগবে কত সব কিছু বলে দেবো ভিডিও কোথায় যাচ্ছি আমরা गोपन कम्म कर गाड़ी गो दिए फिर समय मेनलि হাতে টাইম নিয়ে ওখান থেকে বেরোতে হবে নাহলে কিন্তু ট্রেন মিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখুন আমি দেখাচ্ছি কতটা টানা জ্যাম এখানে আর এখন তো আমি ভিডিওটা লেটে অন করলাম ধরুন আলো লাস্টের এক কিলোমিটার ধরে এরকম ভাবে টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় ওখানে একটা ফ্লাইওভার হচ্ছে ফ্লাইওভারের কাজ হচ্ছে
लोग अहलदारा पे अहलदारा से कहाँ घूम सकते हैं अल्डारा तो आप एक ऑलरेडी अल्डारा में स्टे है अल्डारा तो आप वन पॉइंट हो गया उसके बाद नामथिंग लेक होगा अभी उसके बाद लेपचा मोनस्ट्री ओल्ड लेपचा मोनस्ट्री अच्छा और आई लव सी टॉक अच्छा और ऑरेंज गार्डन भी अभी उतना टाइम नहीं हुआ है अच्छा ऑरेंज गार्डन अच्छा। अच्छा। नहीं हुआ है सिंकोना गार्डन है ना तो सिंकोना गार्डन तो बहुत है अच्छा बहुत है हाँ। और जोगी घाट उसके हाँ। जोगी घाट रिवर और ब्रिज उसके बाद मोमपू रॉबिन रोबॉल मोमपू नहीं जाएंगे मोमपू हम लोग लास्ट बार घूम चुके हैं ऑलरेडी जोगी घाट तक कर सकते हैं बट जोगी घाट पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं कर सकते हैं आराम ठीक है उधर जाके हम लोग एक बार बात करते हैं दादा के साथ ये फाइनल करेंगे और आप लोगों का नॉर्मली रेंट कैसे रहता है जलपाईगुड़ी से जब एन जी से जब हम लोग जाते हैं ये बोले रो में आपका थर्टी फाइव हंड्रेड सीजन में भी हाँ सीजन में भी थर्टी फाइव हंड्रेड बाई डायरेक्ट जाएगा तो ऑन द वे साइकिल होगा तो थोड़ा ऐसा तो हाँ ज्यादा बाया होके जाएगा तो उसमें रेंट करना पड़ेगा और इधर से सीटोंग जाने में टाइम कितना लगेगा एन जी से दाम नहीं मिला तो ढाई घंटा अच्छा टू एंड हाफ आवर अच्छा जो तो बार यही रास्ता है आशी सबा के बोलिए कि मन टाइम भलो हो जाए ना जंगल टाइम शुरू है सत्य तम रनी कत दिन पर एलि दूहजार एकुशे एस चौबीस छोट अरण्य बस अरण्य प्रथम अरण्य मध्य दिए अरण्य तुम प्रथम अरण्य अरण्य देखे जाना अरण्य अद बुझसे कि ना कि अरण्य मान ठीक अरण्य के त्याग पहाड़े जाब देखा जा पहाड़ बट ये रास्ता सत्य खूब भलो लगे जख ही आस शिटंग पोछाते दुआई घंटा समय लगे रास्तार ओपर डिपेंड आज जो क्यों चलते देखी सामने टाइमलिस्ट और कल के कथाए जाब से कथा हिलो पर सब निश्चय जान से अपन के और पैंतो टाक पर सीजने नम्बर दिए देव अपनारा जो आसबें वनर सकते कथा नहीं डायरेक्ट तो ए आपात तो चलती एक् शिलीगुड़ी ही आज आस्ते आस्ते एगोची हमें सेवके एक दाड़ो सेवके गई अन हो एक इच्छा आज सेवक कलीबाड़ी क्योंकि जी ना वो सम्भव है कि ना जो पार्किंग जैगा पाई और ये जो जालतन कर प्रचंड चशमाटा नेार जो जानी ना कतटा करते पर चेष्टा कर देखिए दीची बसे मैगी चलते पागल हो जाए
আপনাদের কোথায় হচ্ছে রেল লাইনটা এটা হচ্ছে একদম এনজিবি থেকে যাওয়া যাবে সেবক 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 কই আচ্ছা কই সিকি মন্দির যাওয়া যাবে আচ্ছা রংপুর তক জায়গা রংপুর তক জায়গা না না রংপুর এ কাপ চালু হওয়া কবি এ কমপ্লিট তো হলে वाला है আচ্ছা কমপ্লিট লক লক হয়ে গেল 90% 90% हो गया है अच्छा मुझे से हमने चपटे पड़ वो इटा किंतु हमरा आसबो सबाय मिले आसबो आपनारा आसबेन हां 2025 रे चालू होबे हमरा सबाय मिले आसबो ई मात्र एकटा जायगा एसे दारालाम देखुन माझ रास्ताय गाडीदार कोरिए ना दारिए थाकते वालाम ना एतोटा सुंदर लागछे अरे दादार जन्नो दादा नियेलो एतो सुंदर एई जायगाटा आपनारा जखन आसबेन ए दादार साथे बोलबेन एखानटाते दार करत आमी पेचोन दिकटा देखाच्छी एक बार ओ अपूर्व শুধু জায়গাটা দেখুন ওই জন্য আমরা গাড়ি থেকে নেমে আবার দাঁড়ালাম পুরো নদীটা এখান থেকে তিস্তা পুরো বেঁকে এভাবে টানটা নিয়েছে অসাধারণ জায়গাটা এই হচ্ছে পুরো পাহাড়টা এদিকে অসাধারণ এই হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলের সৌন্দর্য খুব খুশি বিশ্বাস করুন আমি সত্যি কথা বলছি ইউরোপ ট্রিপ করেও আমি এত খুশি হইনি নিজের রুটের টান তো এখানে জন্মস্থান আমার নর্থ বেঙ্গল দারুণ খুশি আমরা এভাবে অনেকবার দাঁড়াতে দাঁড়াতে যাচ্ছি এখনও প্রায় এক ঘন্টা লাগবে অলমোস্ট ড্রাইভার দাদা যেটা বললো তবে ওই যে বললাম মানে পৌঁছে যাওয়া মানেই তো আর ঘুরতে যাওয়া না যে জায়গায় ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেলাম এটাই আনন্দ প্রত্যেকটা যেখানে ভালো লাগছে আর এই দাদাও খুব ভালো আমাদেরকে নতুন নতুন ভিউ পয়েন্টে নিয়ে এসে দাঁড় করাচ্ছে রাস্তার মধ্যে দারুণ লাগছে দারুণ এনজয় করছি আমরা সবাই শুধু কুচকে দুটো একটুখানি ব্যাটারি ডাউন বাট বাকি আমাদের কিন্তু ব্যাটারি একদম পুরো একদম ফুল চার্জ তো দারুণ এনজয় করছি আমরা শিটংয়ে যাব শিটংয়ে পৌঁছে পুরো ডিটেলসটা আমি শেয়ার করব আর এই গাড়ির ভাড়া কত দাদার নাম্বার সব কিছু ডেসক্রিপশান বক্সে আমি দিয়ে দেব এখন এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যে রাস্তাটা বিরিকদারা থেকে শিটংয়ের দিকে যাচ্ছে একদম পাহাড়ের ওপরে কিচ্ছু নেই শুধু চারিদিকে গাছপালা জঙ্গল এখানটাতে এখন আমরা যাচ্ছি অসাধারণ সুন্দর এই অনেকটা ওপরে একদম পিন্ড অফ সাইলেন্স সবচেয়েটা ভালো লাগছে এই ড্রাইভার দাদার ব্যবহার এত ভালো না এত সুন্দর করে ঘোরাচ্ছে মানে সাজেস্ট করছেন আপনারা এইখানটা দাঁড়ান এইখানের এই ভিউ পয়েন্ট দেখুন এক্স্যাক্টলি ছবি তুলুন আচ্ছা এবার আমি একটু পেছন দিকটা দেখাচ্ছি কারণ আমরা বেশিক্ষণ ওয়েট করতে পারবো না ওখানে দেরি হয়ে যাচ্ছে এবার আমি পেছনের জঙ্গলটা দেখাচ্ছি আমরা এসে পৌঁছালাম অনেকটা লেট হয়ে গেছে প্রায় দুটো বাজে অনেকবার দাঁড়িয়েছি এই আমরা এখন রুমে ঢুকলাম একটু চান টান করে ফ্রেশ হলাম একটু আরাম লাগছে কারণ সেই কালকে বেরোনো তার মধ্যে টেনশান ছিল যে আমরা ঠিকঠাক শিয়ালদা অবধি পৌঁছাতে পারবো কি না কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল আর এই চরম দুষ্টুমি করে যাচ্ছে একটা ওয়াইপস নিয়ে আমার মাথায় সমানে বাবা যে কটা চুল আছে আর ওয়াইপস দিয়ে মুছো না বাবা হ্যাঁ তো এখন আমরা যাব এখানে লাঞ্চ করতে অনেক গেছে চান করতে ফ্রেশ হতে আর এখন পর্যন্ত খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স সবচেয়ে এটা ভালো লাগলো যে ওদের আতিথিয়তা যেই এলাম সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে নিল প্লাস মালপত্র তো আগের বারও ওরা করেছিল খুব চলো কথা চলো স্মাইলি ফেস তো এটা জিনিসটা সত্যি আমি যতগুলো নেপালি হোমস্টেতে গেছি আমার এই জিনিসটা ওদের খুব ভালো লাগে আর চ্যাভলিং হোমস্টে সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলার নেই আমি আপনাদের পুরো রুমটা দেখাবো কারণ অহলদারা বা শিটংলিকে সার্চ করলে এই হোমস্টার ছবি আপনারা দেখতে পাবেন তাই পার হেড কত করে খরচা হয়েছে দুপুরে লাঞ্চে কি ছিল সব ডিটেলস দেখাবো আর তার সাথে এর বাদরামিটাও দেখাবো এই যে এই হচ্ছে আমাদের ঘর এই ঘরটাতে আমরা 
পেয়েছি এই ঘরটাতে ব্যালকনি আছে সবচেয়ে সুন্দর আর এখানে এরকম টোটাল চারখানা ঘর আছে আর এদিকে আছে টেন্ট টেন্ট আমি পরে দেখাবো আর এবার আমি যাচ্ছি ঘরে ঘরের ভেতরটা কীরকম দেখাবো আপনাদের চাবি দিয়ে রেখেছি কারণ এখানে না বড় বড় রাজহাঁস ঘুরছে আর মুরগিও ঘুরছে তো সেই কারণে চাবি দিয়ে রেখেছি সরি ঘরটা একটু অগোছালো বাট ঠিক আছে এরকম দুটো মাস্টার বেডরুম যেখানে তিনজন আরামসে শুয়ে পড়তে পারে অ্যাকচুয়ালি এই ঘরটাতে ছজন থাকতে পারে যেহেতু আজকে কোনো বুকিং নেই তাই আমরা এই ঘরটা পেয়ে গেছি আর জালনাগুলো টানা আছে এদিকে বড় জালনা এখান দিয়ে যে সবুজ রঙের ঘরটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ডাইনিং রুম যেখানে অনি এখন বাচ্চাটাকে নিয়ে খাওয়া হবে আচ্ছা এদিকে একটা ইলেকট্রিক কেটল আছে একটা সব কিছু রাখার একটা টেবিল মতো আছে আমরা জল টল রেখেছি এখানে একটা প্লাক পয়েন্ট এই ঘাটের সাথে এখানে একটা প্লাক পয়েন্ট আছে প্লাস এখানে আর একটা প্লাক পয়েন্ট আছে তো চার্জিংয়ের কোনো অসুবিধা নেই আর এদিকে ওয়াশরুম আর এই হচ্ছে আর একটা জালনা দিয়ে ভিউ এখানে কনস্ট্রাকশানের কাজ চলছে তাই এটা টেনে রেখেছি আমরা আর এই ঘরের যেটা মেন অ্যাট্রাকশান যেটা অন্য ঘরগুলোতে নেই আমি সরি পাশের ঘরটাতে আছে তার বাকি দুটো ঘরে নেই সেটা হচ্ছে এই ব্যালকনিটা এখানে বসে থাকলে আপনাদের পুরো সময়টা কেটে যাবে যেটা আমার এই ঘরটার জন্য আমি আলাদা করে রিকোয়েস্ট করেছিলাম দু হাজার একুশে যখন এসছিলাম দেখে গেছিলাম সামনে আপনাদের চা বাগান এই চা বাগানে দেখুন দুজন চা কাজ করছে চা শ্রমিক এই পুরো বাগানটাই কিন্তু এনাদের আর এই সামনে ঠিক এখানটাতে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জটা দেখা যায় একদম পুরো রেঞ্জটা এখান থেকে দেখা যায় বাট এখন আনফর্চুনেটলি মেঘে ঢাকা আশা করি কালকে দেখতে পাবো তো এই ব্যালকানিটা হচ্ছে একটা মানে খুব সুন্দর এই ঘরটার সাথে খুব সুন্দর এখানে বসলেই সময় কেটে যাবে আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম খুব সুন্দর একদম এখানে বেসিন আছে এখানে একটা আয়না আছে এখানে গিজার আছে গিজার ঠিকঠাক কাজ করছে এখানে কমোড সব কিছু ঠিকঠাক একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন পরিষ্কার একদম জলের বালতি মগ পর্যন্ত আছে আর এখানে একটা আয়না আছে আর এই পুরো ঘরটা আপনাদের কার্পেট পাতা যাতে পায়ে ঠান্ডা না লাগে আর ওরা দুটো করে ডবল বেডেড কম্বল মানে এই খাটে দুটো এই খাটে দুটো টোটাল চারখানা ডবল বেডেড কম্বল আছে ওপরের ফ্লোরটাও পুরো কাঠের তো সব মিলে কিন্তু বেশ সুন্দর কারণ হোমস্টেগুলোতে তো নর্মালি একই ধরনের হয় এরকমই রুমগুলো হয় সব সব জায়গাতে বা খাওয়া দাওয়া একই স্টাইল পার হেড অনুযায়ী হয় কিন্তু এই যে ব্যালকনিটা এই ব্যালকনিটা অসাধারণ কারণ এই দিকটা হচ্ছে পশ্চিম দিক যেদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা মানে দেখা যাচ্ছে আর সকালে যখন সূর্য ওঠে আগেবার আমরা টেন্টে ছিলাম পুরো লাল আভাটা এসে পরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে তো সেটা একটা দেখার মতো বিষয় তো আপনারা যদি এখানে আসেন না বুক করেন বলবেন রুম নাম্বার ওয়ানটা যদি অ্যাভেলেবেল থাকে ওটা দিতে অপূর্ব সুন্দর ঠিক আছে এবার আমরা খেতে যাই খাবার মেনুটা দেখাবো মন থেকে চাইলে ঠিক সেটাই চাইছি মন থেকে যেন তরকারি ঝিরিঝিরি আলু ভাজা স্যালাড রাই শাক পাঁপড় আর এখানে আছে ডিমের কারি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গরম ধোঁয়া হচ্ছে খাবার থেকে আর শুভদার প্রিয় গরম খাবার ব্যালকানিতে আমাদের হোমস্টে ব্যালকানিতে আর কি চাই দেখছি দূরে পাহাড় মেঘ হ্যাঁ আর নিচে তিস্তা ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন পৌনে পাঁচটা বাজে আমরা দুজনে এখন এখানেই বসে একটু গল্প করব তোমাদের সাথে ভিউটা দেখাই দেখো না ভিউটা দেখানোর আগে আমরা ঘুমোইনি তার একটা কারণ আছে তার কারণ হচ্ছে এখানে একটা মোমোর দোকান বসে 
মোমোটা যদি মিস হয়ে যায় পাহাড়ে এসে মোমো আর ম্যাগি ম্যাগি না ওয়াই ওয়াই এই দুটো জিনিস মিস হয়ে গেলে অর্ধেক জিনিস মিস তো ওইটা যাতে দোকানটা বন্ধ না হয়ে যায় ওই জন্য প্রচুর ঘুম পাওয়া সত্ত্বেও আমরা জেগে বসে আছি ওখানে গিয়ে কিন্তু টায়ার্ডনেসটা পুরোটা মানে মেইন জিনিস হচ্ছে আমাদের এই ট্রিপটা খুব দরকার ছিল আমি আপনারা দেখেছেন যে আমি ওখানে সুইডেনে ফিনল্যান্ডে ঘুরে বেরিয়েছি ওর একটা আলাদা চ্যানেল আছে মেকিং ডায়েরিস বলে ও সেখানে নিজের মতো ভিডিও ছেড়েছে কিন্তু একসাথে আমরা যখন প্রথম চ্যানেলটা খুলেছিলাম একসাথে যে ভিডিওগুলো করতাম সেটার হয়ে ওঠেনি আমি বাইরে থাকার জন্য তো সেই জন্য এই ট্রিপটা আমাদের কাছে একটা প্রয়োজন ছিল এটা একটা রিল্যাক্সেশন এখানে আমরা তিন দিন থাকবো এটাকে বেস ক্যাম্প করে চারদিকে ঘুরবো চারদিকে ঘুরবো মানে আমরা সেভাবে কিছু যে ট্যুর করিনি যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাব বা করব সেরকম কিছু না এটাকে যেটা অরিত্র বললো বেস ক্যাম্প করে আমরা এখান থেকে ওই কালকে ইচ্ছা আছে একটু সাইট সিন যাওয়া এখান থেকে আর পরশু দিন দেখা যাক কি প্ল্যান হয় এইমাত্র সন্ধ্যাবেলা আমাদের পকোড়া চা দিয়ে গেল তো আমি প্রত্যেকটা খাবার ভিডিও করছি আর্ধে খাওয়ার পরে কারণ আমার না খাবার সামনে থাকলে আমার জিবে জল চলে আসে আর ইচ্ছা করে আমরা বললাম পকোড়াটা একটু কম দিতে কারণ আমরা চিকেন বারবিকিউ হবে তো ওইখানে কিছুটা চিকেন অর্ডার দিয়েছি আবার রাত্রিরে ডিনার অত খেতে পারবো না তাই জন্য তো এখন এই স্ন্যাক্সের সাথে চাটা এনজয় করছি খুব ভালো ভেজ ভেজ পকোড়া বানিয়েছে দারুণ হয়েছে বাইরে পাহাড়ে সমস্ত আলোগুলো জ্বলে উঠেছে ঠিক জোনাকির মতো আর তবে এই আলো দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটা করছি না আমি শুধু ঝিঝি পোকার আওয়াজটা শুনুন আমি চুপ করে যাচ্ছি ঝিঝি পোকার আওয়াজটা এই আওয়াজটা কিন্তু এখন আমরা আর আমাদের দক্ষিণবঙ্গে খুবই কম পাওয়া যায় কলকাতায় তো একদমই না কি হচ্ছে আমাদের এখন কি হচ্ছে এখন কি হচ্ছে রিও বলে দাও কি দেখলে তুমি বলো ক্যাম্পফায়ার হচ্ছে ক্যাম্পফায়ার ক্যাম্পফায়ার হচ্ছে রাত্রিবেলা আগে যখন আগের বার যখন এসছিলাম এত আলো ছিল না এখন এখানে সব আলো লাগিয়ে দিয়েছে এখানে সব জোরালো আলো হ্যাঁ আলোগুলো না জ্বললে বেশি ভালো হতো বাট ঠিক আছে ক্যাম্পফায়ার তৈরি হচ্ছে রাত্রি হয়ে গেছে এখন প্রায় রাত্রি পনেরো এগারোটা মতো বাজে এবার আমরা শুয়ে পড়বো আস্তে আস্তে কাল সকাল বেলা আমরা যাবো লোকাল লোকাল সাইট সিন করতে আর আপাতত সবাইকে পাহাড়ি শুভরাত্রি অহল দ্বারা চ্যাম্পলিং হোমস্টে থেকে সকলে ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিও মানে এই সিরিজের পার্ট টুতে